দেখো তাহলে আমরা যেটা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম মেইনলি সেটা হচ্ছে ইএমওএফ কি জিনিস সেটা দেখেছিলাম ইএমওএফ কি জেনারেলি আমরা দেখেছিলাম যদি তোমার ঘরের সিলিং ওয়াইজ মানে সিলিং বরাবর যদি ই ফিল্ডকে নিই যদি ই ফিল্ডকে ধরি আর তোমার দিকে তেরে আসছে এমন একটা এমন একটা কর্নারের দিকে যদি তুমি এই ফিল্ডকে নাও তাহলে রাইট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী তোমার যদি হাতের পাম মানে তোমার যে হাতের তালু সেটা যদি এই ফিল্ড বরাবর থাকে এবং হাতের আঙুলগুলো যদি ই ফিল্ড বরাবর তুমি রাখো তাহলে তোমার আঙুলগুলোকে যদি তালুর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো এবং পুরো আঙুলের যে ডাইরেকশান সেই ডাইরেকশানটা হচ্ছে ডাইরেকশান অফ ওয়েভ প্রোপাগেশান ডাইরেকশান অফ ইএমওয়েভ এবং আমরা এটাও দেখেছিলাম যে যেহেতু ডাইরেকশান অফ ইএমওএফ ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য টু ইলেকট্রিক টু ফিল্ড দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড এই ফিল্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইএমওএফ ইজ অলসো কল্ড কি কি বলে এটাকে ট্রান্সভার্স ওয়েভ ঠিক আছে मूलत थ्री डायमेंशन लक्ष्य करी फर्म আর যদি আমরা টু ডি তে কল্পনা করি তাহলে আমরা সেটাকে বলবো সার্কুলার তাহলে আমরা আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে তাহলে স্যার ওয়েব ফ্রন্ট কি জিনিস তাই তো তাহলে হেডিং দাও ওয়েব ফ্রন্ট এর ডেফিনেশন দেখো This is a continuous locus of the oscillation of the oscillation on which all the points all the points are in same phase this is called wave front তার মানে মনে করো তুমি কোন একটা লেকের সামনে গেছো লেক বা পুকুর লেকটা মনে করো এটা একটা লেক লেকের মাঝে তুমি যদি একটা পাথর ছুঁড়ে মারো দেখতে পাবে লেকে যেখানে তোমার পাথরটা পড়েছে সেখান থেকে জল এইভাবে ঢেউয়ের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে जलर 
যে পার্টিকেল গুলো আছে ওয়াটার পার্টিকেল বা ওয়াটার মলিকিউল সেই মলিকিউল সবগুলো ঢেউয়ের উঁচু অংশে আছে এই এই পোর্শনে আর এই পোর্শনে সবগুলো ঢেউয়ের নিচু অংশে আছে তাই তো তার মানে সবগুলো সেম ফেজে আছে আমার কথাটা বুঝতে পারছ একটা পাথর যখন তুমি মারছো পাথরের ফলে যে ডিস্টারবেন্সটা তুমি তৈরি করেছো এটা তোমার পয়েন্ট অফ সোর্স অফ ডিস্টারবেন্স এটাকে কি বলবো সোর্স অফ ডিস্টারবেন্স এই সোর্স অফ ডিস্টারবেন্স এর থেকে যেই তোমার ওয়েভটা তৈরি হচ্ছে সেই ওয়েভটা কি একটা এই রকম ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সমান ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তো এই যে এই যে মানে এই যে ওয়েভটা যাওয়ার পথে ওয়েভটা যাওয়ার পথে আমাদের যে মলিকিউল গুলো রয়েছে সেই মলিকিউল গুলো কি হয় একই ফেজে চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবার সেম ফেজের পার্টিকেল গুলোকে যদি আমি একের পর এক যোগ করে থাকি একটা ইমাজিনারি লাইন দিয়ে যদি যোগ করি তাহলে দেখতে পাবো তারা একটা রিং শেপ তৈরি করছে তো এই রিং শেপ তৈরি করার মানে হচ্ছে এই রিং শেপের উপরে প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে আমাদের পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো সেম ফেজে অসিলেক্ট করছে এগুলো দেখবে মানে ওয়েভটা যত এই পয়েন্টে যে জলের কণাটা ছিল সেটা কিছুক্ষণ পরে এই রকম হয়ে যাবে দেখবে मलिकुलेशन सार्कुलर फ्रंट चारिदिट कर चारिदिंग मान उदाहरण আবার পৃথিবীতে প্লেন ওয়েভও দেখা যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট বলে কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট এক্সিস্ট করে না কারণ প্রত্যেক পৃথিবীতে যে কোনো ওয়েভ ফ্রন্টই হোক না কেন সেটা এইরকম প্লেন তৈরি হতে পারে না আমরা কাকে প্লেন ওয়েভ বলছি আমরা ধরে নিই যে কোনো একটা খুব দূরে মানে ইনফাইনাইট দূরে কোন একটা বাল মনে করো জ্বলছে সেটা থেকে যদি লাইট আসে সেই লাইটটা প্রথমে তো মানে এই রকম ভাবে এগিয়ে গিয়ে আসবে তাই না তোমার স্পেরিকালের মতো কিন্তু যখন ইনফাইনাইট দূরত্বে আসবে তখন এই যে কার্ভেচার গুলো এতটাও এতটাই বড় হয়ে যায় যে সেটা আমাদের কাছে প্লেনের মতন দেখায় 
অঞ্চলটা পৃথিবীতে সম্ভব নয় আমরা ধরে নি প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট বলতে কোন একটা দূরে কোন একটা পয়েন্ট অফ সোর্স আছে সেখান থেকে কোন একটা ইএম ওয়েভ যদি উড়ে আসে সেটা এতটাই দূর থেকে ট্রাভেল হয়ে ট্রাভেল করে আসছে যে এদের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এতটাই বড় হয়ে যায় যে আমরা এটাকে প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট হিসেবে দেখি তাহলে প্লেন ওয়েভ ফ্রন্টটা কিভাবে আসবে দেখো প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট মনে করো এটা খুব ইনফাইনাইট দূরে কোন একটা পয়েন্ট সোর্স আছে এখান থেকে ইএম ওয়েভটা জেনারেট হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে তোমার ডাইরেকশন অফ ওয়েব প্রোপাগেশন কোন দিকে এই দিকে হচ্ছে তার মানে এই পয়েন্টে যে সমস্ত পার্টিকেল গুলো আছে ওগুলো সেম ফেজে আছে এই পয়েন্টে এই প্ল্যানের উপর প্লেনের উপর যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো সেম ফেজে আছে এইখানে সেম ফেজে আছে এইটা সেম ফেজে আছে কিন্তু এই দুটো কিন্তু সেম ফেজে নেই এই দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা ফেজে আবার এই দুটো আলাদা আলাদা ফেজে মানে এইখানে পয়েন্ট যে পয়েন্টটা আছে মনে করো এ পয়েন্ট আর এইখানে এই এই প্লেনে যে পয়েন্টটা আছে সেটা মনে করো বি প্লেন তাহলে এ এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট এই দুটো কিন্তু পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা ফেজে থাকবে কিন্তু এই একই প্লেনে মনে করো সি আছে এর সাথে সি পয়েন্টও আছে তাহলে এ আর সি এর ফেজ সেম সেরকম বি এর সাথে মনে করো ডি আছে ডি আর বি এর ফেজ সেম কিন্তু ডি আর সি এর ফেজ সেম নয় আমার এইটুকু কথা ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ লিখছি they travel away from the they travel away from the source in all direction all direction is away that you need to eat a spherical and form waves like a sphere and forms waves like a sphere they only moves in forward direction they only moves in forward direction the energy or intensity of the wave decreases as the circle or the sphere gets bigger next line dekho the intensity bolchi point da the intensity uh, or energy decreases as the wave 
progresses forward progresses forward the intensity is the intensity intensity is inversely proportional inversely proportional to the radius of curvature radius of the circle or sphere and at a point like here ko e is radius to 1 by r square দেখো কি বলতে চাইলাম আমি লাস্ট পয়েন্ট দুটোতে লাস্ট পয়েন্টে মনে করো এটা তোমার পয়েন্ট সোর্স তা পয়েন্ট সোর্স হওয়াতে এর চারদিকে স্পেরিক্যালি এটা তোমার থ্রি ডিতে হলে পরে স্পেয়ার টু ডিতে যে জন্য দেখাচ্ছি সেই জন্য এটাকে সার্কেল হিসাবে আমরা ধরে নিচ্ছি এইরকম ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাহলে মনে করো এখান থেকে একটা ওয়েভ তৈরি হয়েছিল ঠিক আছে এইখান থেকে ওয়েভ তৈরি হয়েছিল তো এই ওয়েভ ফ্রন্টের রেডিয়াস কত আর এই ওয়েভ ফ্রন্টের রেডিয়াস কত আর টু এটা আর ওয়ান ধরলে এটা আর টু এটা হচ্ছে আর থ্রি তার মানে আর ওয়ান ইজ লেস দেন আর টু ইজ লেস দেন আর থ্রি তাই তো এবার এইখানে ইএম ওয়েভ আসছে মানে কি ইএম ওয়েভ তো এনার্জি নিয়ে আসে প্রত্যেকটা ইএম ওয়েভ এনার্জি বহন করে তো এবার এনার্জি বহন করা মানে হচ্ছে দেখো এনার্জি যেটা আসছে সেটা কি হচ্ছে আমি যদি এই 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 ওয়েভ ফ্রন্টের কথা চিন্তা করি এর একটা ক্রস সেকশন থাকবে কিন্তু এর যে ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি যদি দেখতে চাও তাহলে কি হবে ইন্টেন্সিটিটা যত আর বাড়বে মনে করো এইখানে ইন্টেন্সিটি তোমার ছিল ই তাহলে এইখানে তোমার ইন্টেন্সিটি হবে ই টু ই ওয়ান এইখানে মনে করো ইন্টেন্সিটি ই টু তাহলে তোমরা দেখতে পাবে ইন্টেন্সিটি ই টু ইজ লেস দেন ই ওয়ান ইজ লেস দেন ই মানে যত তোমার এরিয়াটা বাড়তে থাকবে যত তোমার রেডিয়াস বাড়তে থাকবে তত তোমার ইন্টেন্সিটি কমতে থাকবে বোঝাতে পারলাম মানে এই আরের ভ্যালু যত বাড়তে থাকবে তত তোমার ইন্টেন্সিটি কমতে থাকবে এবং কিভাবে কমতে থাকবে ইন্টেন্সিটি কমতে থাকবে ই ইজ ভেরিজিয়াস টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার মানে তুমি যদি এইদিকে ইন্টেন্সিটি নাও এইদিকে যদি তুমি ইন্টেন্সিটি নাও দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে একটা প্লেন হিসাবে দেখতে পাই তাই তো 
ঠিক এই রকম মনে করো ডাইরেকশন অফ প্রোপাগেশন এই দিকে তাহলে প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট হচ্ছে এই রকম তোমাদের একটু থ্রিতে চিন্তা ভাবনা করতে হবে হ্যাঁ সেগুলো কি হিসাবে থাকে একটা প্লেন এর মধ্যে থাকে এইখানে কি দেখতে পাচ্ছিলাম একটা রিং এর মধ্যে সমস্ত কিছু সবগুলো সেম ফেজে ছিল তো এটাকে যদি আমরা লিখি কমতে থাকবে EMF is generally generally far from far away on a dure tends to infinity yeah. and the wave front and the wave front appears to be appears to be like planes like planes dekho ki ki jinish amader ei plane wave er khetre lokkho korte pari the amplitude of the wave front the amplitude amplitude of the wave front is constant is constant next j2 wave er amplitude same thake the intensity of the wave front remains constant the intensity intensity of the wave front remains constant next point lego the travel only in one direction they travel only in one direction that is that is oh that is from away from away from 
да, сос. Интенсивитет это сам, там мы энерджи. Ача, и и я вот это, это дженерация мы говорили, и это, 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 это кому-то дает, это энерджи по area это кому-то дает, это. Кинду и это энерджи по area это энерджи по unit area remains constant. Если порой я говорю, что антенна, антенна порошно, мане антенна не порошно курбо, ба EMT не алочно курбо, то как нам лагу дикам шо кетре, эй EM wave че wave front та, си wave front та ке нам лагу plain wave front дуре алочно курбо. Тар мане, нам лагу дуре не бо, жакони нам лагу коно якта electric field агбо, мане коро эй electric field та тасче мане коро, то как нам дуре не бо, эйта Шоп джагати, мне это мало говорю point A, это мало говорю point A, а это не point B. А мы даже дурбо на, что это не электрический фильтр интенсити E1, это не электрический фильтр интенсити E2, ба это не электрический фильтр интенсити E3. Это я вам кичу дурбо на, а мы даже дурбо, что пуро тай сэм электрический фильтр ашше. Тига се, жакон на мы даже EMT не порошно говорю, электромагнитик теория, это чап, это субъект так бы. शेखने हम लोग जोखनी जो तरह कुम कैलकुलेशन करोगे शेखता धुरे ने वो जहाँ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड टा स्पेस वाइज कांस्टेंट था के ठीक है सर एनी क्वेश्चंस वो पोटेंस आप कौन सा एनर्जी पार सोर्स वाला सा की बोलें कोम्प्ट था के इटा क्षेत्रे एनर्जी पार यूनिट एरिया ठीक है सर ये तुम्हारे एनर्जी पार पावर दी चिल, एनर्जी दी चिल, दस जूल, ये सोर्स था। तो ये खाने, तुम ही जब अपन आज भेजे, दस दस जूल पार यूनिट एरिया तो हमारे को लो एनर्जी दी चिल। ये पॉइंट है ऐसे, तुम ही जो एनर्जी जो दी कोन एंटरना दी रिसीव करो, ताहले देखते हुए ये खाने तुम ही पावे एट जूल पार यूनिट किंतु यही खाने मानो करो जो इतने लोग अनेक दूर थे क्या ऐसे मानो करो यही खाने तुम्ही एक जूल पार चले एक जूल पार यूनिट एरिया यही खाने तुम्ही एक जूल पार यूनिट एरिया बाबे यही खाने तुम्ही एक जूल पार यूनिट एरिया बाबे किंतु इतने मोड़ते शुद्ध पार्थो को एक टाइ पासवाशी दूर ओवरफ्र ताहले अमरा आगे दिन common properties है देखते पे चिल्लाम जे अमदे wave front है आलोचना मोटा मुझे ये खाने complete हुलो अमरा आगे दिन देखते पे चिल्लाम common properties है last point है एक तो पोलिश होना होगा के रिदम बा शंगोल को केवल जोन पोलिश होना they can all be reflected refracted and polarized ताई तो तार माने तीन टे अमरा मोड़ो तो फेनोमेना देखते पाई एक टा ईएम वेव माने ये ईएम वेव टा देखो ऐतो दिन बोर्ड जोन तो आम्रा जे आलोचना करें सी आमदे जे कम्युनिकेशन के क्षेत्रे आम्रा शुद्ध मात्रो मॉड्यूलर सेक्शन है शिक्षण तेरी तो माने आम्रा धुरे चिलने में कहने सिस्टम एक टा सिस्टम हमें बनी सी जार काज होच्छे सिग्नल � सिग्नल लेके रिसीव करो ची। किंतु हमने माचे जी सेक्शन, श्री माचे सेक्शन शंभू के कोनो आलोचना कोई नहीं। हमने लकी भावे सिग्नल टा पोस्ट हो बे की की तार सिग्नल लेके की की मास्क ने प्रॉब्लम होते बारे बाबा की की धर्मो माने की की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं खाए, शेखलो शंभू के किंतु किसी भी क of EMF तब हम लोग यातो आज के दिन क्लास से पहले में की कोड लाम पहले में हम लोग EMF टाइप के चीनी नहीं लाम जे EMF की जिनिश बा की भावे तो ये हुआ EMF की की जिनिश नहीं तो ये हुआ EMF जब कौन एक ये जाए तो कौन ताकि देखते क्या मुंह लगे शिटा हम लोग देखेंगे 
আজকে আমরা পড়বো যেটা সেটা হচ্ছে ইএমওএফ যখন এগিয়ে যায় তখন রাস্তায় তার সাথে তার সাথে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ঠিক আছে তো ফার্স্ট যেটা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন মনে করো তুমি যেই সিগন্যালটা ইএমওএফ বা এম এফ এম ওএফ পাঠিয়েছো ইএমওএফটা সে রাস্তায় কোনো একটা মিডিয়াম পেয়েছে এক্সট্রা অন্য কোনো মিডিয়াম পেয়েছে মনে করো তুমি তো ইয়ারে পাঠিয়েছো মাঝখানেও কোথাও একটা মনে করো জল পেয়ে গেছে বা ওয়াটার পেয়ে গেছে বা অন্য কোনো মিডিয়াম পেয়ে গেছে তো তার মাঝখানে ও কিভাবে মানে ও রিয়াক্ট করবে ওর বিহেভিয়ার কেমন থাকবে সেটা সম্পর্কে হালকা আমাদের মানে প্রিলিমিনারি লেভেলে কিছু আলোচনা করা দরকার তো ফার্স্ট আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশান आलोटाटेड रिफ्लेक्शन जिनिटी रिफ्रैक्टिविटी मीडियम এবং দুটো মিডিয়ামে কি কি জিনিস আলাদা হবে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স হবে পারমিটিভিটি 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 ঠিক আছে আমাদের কাছে মিডিয়াম বলতে মিডিয়াম বলতে দুটো আলাদা আলাদা মিডিয়াম বলতে যেহেতু আমরা কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার সেই জন্য আমাদের কাছে দুটো মিডিয়াম আলাদা মানে এই তিনটে প্যারামিটার আলাদা হওয়া আর কিছু না সেটা ইয়ার মনে করো ইয়ার টু ইয়ার হতে পারে মনে করো কোথাও একটা ইয়ার আছে दूर लेखा डायरेक्शन 
তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড কিভাবে থাকবে বলতো এইটা মনে করো ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরলে আর তোমার যে খাতার পেজ সেই পেজে ঠিক পেজটাকে ভেদ করে মনে করো এই ফিল্ড তোমার চোখের দিকে আসছে কল্পনা করো মনে করো খাতার নিচের থেকে একটা ইলেকট্রিক এই মানে এই ফিল্ড এই ফিল্ডটা তোমার খাতার নিচের থেকে ভেদ করে খাতার উপরে আসছে বুঝতে পারছো তাহলে এই ফিল্ডে তুমি হাতের তালুটা রেখে আর ই ফিল্ডের দিকে হাতের আঙুলগুলোকে বেঁকিয়ে ই ফিল্ড থেকে এই ফিল্ডে হাতের আঙুলগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করো তাহলে দেখতে পাবে বুড়ো আঙুলের ডাইরেকশন এই দিকে হচ্ছে হ্যাঁ কি না খাতার পেজ আছে এটা মনে করো খাতা তো তোমাদের এটা খাতা খাতার পেজ এর মানে তুমি তো বোধ হয় বিছানা বা টেবিলের উপরে রেখে লিখছো মনে করো টেবিলের নিচ থেকে তোমার একটা এই এসে খাতাকে ভেদ করে ওপর দিকে উঠছে এইরকম একটা ই ফিল্ড এই ফিল্ড চিন্তা ভাবনা করো খাতা ভেদ করে লম্বা লম্বি খাতা ভেদ করে উপরের দিকে আসছে তাহলে এই ফিল্ডের এই ফিল্ডের উপর তুমি হাতে তালুটা রাখো এবং ই ফিল্ডের দিকে আঙুলগুলোকে একটু বেঁকিয়ে দাও এইবার দেখো তোমার ডাইরেকশন রিফ্লেকশন এর ক্ষেত্রে কি হয় ওয়েভের ডাইরেকশন টা অল্টার হয়ে যায় অল্টার হয়ে যায় মানে রিফ্লেকশন আবার খাতা ভেদ করে নিচের দিকে তাহলে দেখো ডাইরেকশনটা এই দিকে হবে তুমি যদি মানে বোঝার চেষ্টা করো দেখো হাতের তালুটাকে তোমার খাতার সাথে লম্বা লম্বি রেখে ই ফিল্ডের দিকে আঙুলটাকে বেঁকিয়ে রাখো দেখো বুড়ো আঙুলটা ওই প্রোপাগ্রেশনের দিকে যাচ্ছে মানে আর কিছুই না আমি যখন কোনো একটা ফিল্ড এইভাবে আঁকবো মনে করবে এটা একটা তীরের মাথা তুমি যদি সোজা লম্বা লম্বি করে দেখো দেখো দেখতে পাবে যে একটা তীরের পয়েন্ট শেপ যে মাথাটা থাকে যে মাথাটা এই মাথাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ মানে খাতার নিচ থেকে ভেদ করে তোমার চোখের দিকে সোজাসুজি উঠে আসছে আর আমি যদি কোথাও এই রকম কিছু একটা আঁকি মনে করবে যে তোমার যে অ্যারোটা আছে সেই অ্যারোর পেছনের দিকটা মানে এই ক্ষেত্রে অ্যারোটা উপর থেকে তোমার খাতার উপর থেকে ভেদ করে খাতার ভেতরের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো রিতম না স্যার বুঝতে পারো নি তো আচ্ছা দেখো আমি আমার স্ক্রিনটা অন করছি ঠিক আছে আমার ভিডিওটা অন করছি আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি না বলো আমাকে দেখতে পাচ্ছ खाता भेद कर खतार भेद उठे 
আর ক্রস আছি মানে একটা তোমার যে আছে মানে তিরটা আছে তিরটা খাতা ভেদ করে নিচের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তার ফলে তুমি কি হচ্ছে উপর থেকে দেখলে পরে তীরের নিচের পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে ওই জন্য আমি ওটাকে ক্রস দিই বোঝাতে পারলাম রেখে তাহলে ফেলো এবং ই ফিল্ডের দিকে একটু বেকিয়ে রাখো ই ফিল্ডের দিকে বেকিয়ে রাখো বেকিয়ে রাখার পরে তোমার বুড়ো আঙুলের যে ডাইরেকশন সেই ডাইরেকশনটাই হচ্ছে ডাইরেকশন অফ ওয়েভ প্রোপাগেশন তাহলে রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ডাইরেকশনটা এই দিকে হচ্ছে তাই জন্য এইচটা খাতা ভেদ করে ভেতর দিকে যাচ্ছে আর ই ফিল্ডের ডাইরেকশনটা আমি সেম রেখেছি এটা এটা যখন এখানে আসবে এখান থেকে ভেদ করে আবার এই হয়ে যাবে ঠিক আছে ই ফিল্ড এই হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে রিফ্লেকশন সম্পর্কে লেখো তোমাদের আমি চোখে দেখাতে পারতাম কিন্তু পারমিটিভিটি এনার্জি এনার্জি or wave uh, alters alters its direction alter alters its direction of propagation of propagation towards the first medium
this phenomena is called reflection দেখো এখানে একটা জিনিস আমি বললাম সেটা হচ্ছে তাহলে কি হবে পার্ট আমি কেন পার্ট বললাম কারণ এখানে আরেকটা আরেকটা পার্ট চলে যাবে সেকেন্ড মিডিয়ামে ঠিক আছে উল্টো দিকে হয়ে যায় মানে ফার্স্ট মিডিয়ামে আবার চলে যায় সেই যে ফেনোমিনাটা সেই ফেনোমিনাটাকে বলা হয় রিফ্লেকশন তো ফর স্মুথ রিফ্লেকশন for smooth reflection smooth reflection er khetre ki hoy theta i is equals to theta r theta i ta ki jinish ei je incidence eta mone koro vertical mane mane tumi je chobi ta akcho ছবির সাথে একটা লাইন মনে করো ইমাজিনারি লাইন তুমি নিলে যেটা কিনা দুই দিকে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটাও নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি মানে ভার্টিক্যালি একটা লাইন কল্পনা করেছো তো এই ভার্টিক্যালি যখন লাইন কল্পনা করছো তখন তার সাথে তোমার ইনসিডেন্স ওয়েভটা মনে করো এইভাবে ইনসিডেন্স হয়েছে মানে এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এটা তোমার ওয়েভ ছিল আর যেটা তোমার রিফ্লেক্ট হচ্ছে যেটা তোমার রিফ্লেক্ট হচ্ছে সেই রিফ্লেক্টেড ওয়েভটা তোমার এই ভার্টিক্যাল লাইনের সাথে একটা নির্দিষ্ট ওয়েভে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে রিফ্লেক্ট হচ্ছে সেটা মনে করো থিটা তাহলে যদি এটা স্মুথ হয় যেমন মনে করো মিরারের ক্ষেত্রে মিরারের ক্ষেত্রে কি হয় স্মুথ রিফ্লেকশন স্মুথ রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে থিটা আই আর থিটা আর পরস্পর সেম হয় যেটাকে আমরা কি বলতাম বাংলায় কি বলতাম বলতো সম প্রতিফলন সেক্ষেত্রে মনে করো এইরকম একটা এইরকম একটা সার্ভেস আছে ঠিক আছে তো এর উপরে এর উপরে মনে করো তোমার ওয়েভটা আসছে তুমি যদি এই ওয়েভটাকে রিফ্লেক্ট হয় তাহলে দেখতে পাবে এটা এই রকম হয়ে যেতে পারে আবার মনে করো একটু যদি এই দিকে পড়ে তাহলে এটা এই রকম হয়ে যেতে পারে মানে এই ক্ষেত্রে কি হবে থিটা আই আর তোমার থিটা আর সেম নাও হতে পারে ঠিক আছে এই গেল তোমাদের রিফ্লেকশন তাহলে লাইটের ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি যা পড়েছিলাম দেখো ইএম ওয়েভের মানে কিছুই না এই ওয়েভটা যে ওয়েভটা মানে ইন্টারফেসের উপর পড়ছিল এটা তোমার ইনসিডেন্ট ওয়েভ ইনসিডেন্ট ওয়েভ এই ইনসিডেন্ট ওয়েভেরই ইনসিডেন্ট 
ইনসিডেন্ট ওয়েভ এই ইনসিডেন্ট ওয়েভেরই একটা পার্ট আবার কি হবে ভেতরে ঢুকে যাবে সেকেন্ড মিডিয়ামে চলে যাবে ঠিক আছে সেকেন্ড মিডিয়াম তো এইটাকে বলা হয় রিফ্র্যাকশন তো রিফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে কি হয় এটা যদি তোমার রিফ্র্যাকটিভ অ্যাঙ্গেল থিটা টি ধরি এটা যদি থিটা আই ধরি তাহলে এইখানে একটা ল কাজ করে সেই লটার নাম হচ্ছে স্নেলস ল স্নেলস ল সেই স্নেলস ল বলেছে যে তোমার মানে তোমার যে ফার্স্ট মিডিয়াম সেটা যদি ইটা ফার্স্ট মিডিয়ামে যদি রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স যদি ইটা ওয়ান হয় এবং সেকেন্ড মিডিয়ামের রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স যদি ইটা টু হয় তাহলে স্নেলস ল অনুযায়ী ইটা ওয়ান ইন্টু সাইন থিটা আই ইজ ইকুয়ালস টু ইটা টু ইন্টু সাইন থিটা টি বুঝতে পারলে তাহলে যদি এটা হয় তাহলে এইভাবে লেখা যায় যে সাইন থিটা আই বাই সাইন থিটা আর ইজ ইকুয়াল টু ইটা টু বাই ইটা ওয়ান সরি এটা টি হবে না ইটা টু এ সরি ইটা ওয়ান হবে তাহলে দেখবে स्पीड नट लिखबो देखो তাহলে আর কিছুই নাই এই দুটোকে আমরা এই ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউট করব তাহলে সাবস্টিটিউট করলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে সাইন থিটা আই বাই সাইন থিটা টি ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে উপরে কি ছিল ইটা টু তাই তো তাহলে ইটা টু হলে এফসাইলন টু ইনটু মিউ টু বাই এফসাইলন নট তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে 
by epsilon 1 into mu 2 by mu 1. For communication purpose, for communication, snail lot of refractive index respected. Nay, snail lot is refractive index. In the other communication in the other position, snail slot a modified sin theta t is equal to epsilon 2 into mu 2 by epsilon 1 into mu 1. Tamay it is just my first medium, it is just my second medium. Yes. Point source থেকে যে ওয়েভটা আসছে সেটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট ওয়েভ ওই আসার পথে দেখতে পেলো যে এখানে একটা মিডিয়াম রয়েছে দুটো মিডিয়াম রয়েছে ও এত কোণ আসছিল ফার্স্ট মিডিয়ামে ও আসছিল ফার্স্ট মিডিয়াম থেকে ফার্স্ট মিডিয়াম থেকে এসে ও দেখতে পেলো চোখের সামনে আরেকটা মিডিয়াম চলে এসেছে সেকেন্ড মিডিয়াম যার কি কি আলাদা রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স আলাদা এপসাইলন আলাদা দুটোর আর মিউডাও আলাদা ঠিক আছে এই টুকু বুঝতে হলে এবার দেখো O J angle ni e o o a is a refractive plate. Mane is a interface. Eta ke interface bolli the to. Eta ke hamra interface bolli. Duoto medium er interface. O J angle ni interface er upor pollo. O kintu refraction. O je refraction hobe. Mane J part ta or second medium er chole jabe. J part er angle kintu same thakbe na. Theta i is not equals to Theta t. It is a little bit of 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 a I at theta t keep away related potash for a mode eta one into sine theta i eta two into sine theta t. Eta to one has jano to me twelve uh, twelve potasso? No, ten. Oh, to me ten. Ah, so ten of the chilo. Snails lost. Ah, ten a chilo. Ah, snails lost. Right, second year is chilo. So, ah, con conia. Mane, first year is chilo, second semi. Ah, first year is the second semi. It has snails law, fast medium in fast medium refractive index into sine theta equals to second second medium refractive index into sine theta. So, it can be to Shaji Uchi, Eva Lishilam. Sine theta by sine theta equals to eta two by eta one. Amra refractive index maniki jani, J. Unacta medium refractive index hoche at a ratio. She ratio taki, she ratio ta hoche, she respective EM of it, duto speed air. Kiki speed, acta hoche, she EM of the free space, man, a vacuum and mode the passport to Tavita just speed tacto. Our Amar J. medium das, she medium and mode the ভেলোসিটি <laughs> তাহলে এই সি আর ভি এর যে রেশিও সেই রেশিওটাকেই আমরা রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বলি Jetakina, 
ঠিক আছে এটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমার যদি কোন একটা মিডিয়ামে আসে যা মিডিয়ামের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স যার মনে করো পারমিয়াবিলিটি আর পারমিটিভিটি মনে করো এফসাইলন আর মিউ তো এই ক্ষেত্রে তো আর এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবো না কারণ এখানে ছিল এই মিডিয়ামে ছিল মিউ নট আর এফসাইলন নট কিন্তু এই মিডিয়ামে আছে মিউ ইন্টু এফসাইলন তো মনে করো আমার ফার্স্ট মিডিয়ামের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স আমি ধরেছিলাম ইটা ওয়ান তাহলে ইটা ওয়ান মানে কি ইটা ইকুয়ালস টু ইটা ইকুয়ালস টু সি বাই ভি দেখো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন গিফট করেছি সেই গিফটেড ইকুয়েশনটা হচ্ছে এইটা এইটা হচ্ছে মডিফাইড স্নেল স্ল আমি কিন্তু মডিফাইড স্নেল স্ল লিখবে না কিন্তু খাতার মধ্যে আমি তোমাদের বলছি এটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনে এইভাবে ইউজ হয় ঠিক আছে হ্যাঁ কি না হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে এটু বুঝতে পারলে তাহলে দেখো আমরা এবার তাহলে রিফ্র্যাকশন সম্পর্কে একটু লিখে নিই দা ইএমওএফ ওয়েন ফেসেস ওয়েন ফেসেস এনি ইন্টারফেস ইন্টারফেস অফ টু মিডিয়াম medium with different different ki ki bolo 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 ami bolbo na ekhon bolo oi different permittivity of permittivity very good permittivity permittivity পার্ট অফ দিস পার্ট অফ দা ওয়েভ part of the comma the part of the wave travels uh, sorry crosses crosses the interface crosses the interface and travels through the travels through the second medium second medium this phenomena this phenomena mena of emf is called ki bola ke কি 
पोलारेशन डिपेन्डेट डिपेन्डन डिपेन्डर टाइम वेलिंग the time varying behavior time varying behavior of the electric field vector electric field vector at fixed point in space at fixed point in space mane kono ekta fixed point e mona koro tumi ekta emf ekta emf jacche thik ache to tumi ekta point ke fix kore nile mona koro tumi ei point er upori nojor rakhcho thik ache फिल्ड 
তার মানে এর যে অসিলেশনটা হচ্ছে ই ফিল্ডের যে অসিলেশন এটা ই ফিল্ড এটাও ই ফিল্ড এবং এই এটাও ই ফিল্ড তুমি দেখতে পেলে এই যে ওয়েভটার ই ফিল্ডটা একবার এই দিকে এগোচ্ছে আবার একবার এই দিকে এগোচ্ছে তার মানে অসিলেশনটা এই ভাবে হচ্ছে তাই তো একটা লাইন বরাবর হচ্ছে লিনিয়ার লিনিয়ার অসিলেশন ই ফিল্ডের তাই জন্য এটাকে আমরা বলবো এই যে ইএমওএফটা আমরা দেখলাম এই ইএমওএফটাকে আমরা বলবো লিনিয়ারলি পোলারাইজড লিনিয়ারলি পোলারাইজড ইএমওএফ বুঝতে পারলে আমার কথাটা হ্যাঁ স্যার सार्कुलारलि पोलार भाग कर তাহলে সার্কুলারলি পোলারাইজ কি হবে তুমি এখানে তাকিয়ে আসো এইখানে একবার দেখতে পাচ্ছ 
Tá? Uh, apparent. Apparent bending. Bending of waves. Of wave front. Waves like of waves around small obstacle around around small obstacle around small obstacle and spreading out of and spreading out of waves past small opening small opening এগুলো তোমরা নিজের ভাষায় লিখতে পারো আমার লাইন বাই লাইন আমার লেখায় লিখতে হবে সেটা কোনো মানে হয় না the amount the amount of diffraction diffraction the amount of diffraction depends upon depends upon the size the size of the hole and wavelength of the em wave দার্জিলিং বা কোন পাহাড়ে ঘুরতে যাও তাহলে তোমাদের মাথায় এরকম মানে একটা চিন্তা থাকা উচিত যে কিভাবে ওখানে দেখো তোমার এটা মনে করো আমি যেখানে থাকি এটা শিলিগুড়ি ঠিক আছে শিলিগুড়ি হচ্ছে একটা প্লেন এরিয়া এটা একটা প্লেন এরিয়া কিন্তু মনে করো এটা মনে করো হিমালয় তো এখানে কোন একটা গ্রাম আছে পাহাড়টা থেকে গেছে তাই তো পাহাড়টা থেকে যাওয়ার কারণে এ তো এই ওয়েবটাকে নাও পেতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বলো বা ভাগ্য ক্রমে বলো আমাদের এই ডিফ্রাকশন আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ডিফ্রাকশন থাকার ফলে এই যে ইয়ে আমাদের ওয়েবটা এগোচ্ছে এই যে ওয়েবটা এগোচ্ছে এই ওয়েবটা এই এইটা তো খুব শার্প এজ তো এটা একটা নাইফ নাইফ এজ বলা হয় মানে খুব শার্প এজ পাহাড়ের মাথাগুলো নাইফ এজ তো এই নাইফ এজ এর থেকে এটা ডিফ্রাকশন হয় তার ফলে কি হয় এর ওয়েব ফ্রন্ট পাল্টে যায় পাল্টে যায় মানে কেম ভাই পাল্টে যায় এই যে এইখানে দেখতে পেলে না একটা ছোট্ট ছিদ্রের মধ্যে ছিল এখানে একটা সার বেজ ছিল সেই কি হয় এই ফ্রন্ট গুলো এইখানে 
এটাই হচ্ছে ডিফ্র্যাকশন এই যে ফেনোমেনাটা হলো এটাই হচ্ছে ডিফ্র্যাকশন বেকি দিলা যাওয়ার ফলে কি হলো এই তো কোনো দিনই এই এই ওয়েভ ফ্রন্টটাকে কোনো দিনই পেত না এই পাহাড়টা থাকার জন্য কিন্তু ডিফ্র্যাকশনের জন্য যেহেতু ওয়েভ ফ্রন্টটা পাল্টে গেছে তাই জন্য আমার এই যে এই অ্যান্টেনাটা এই অ্যান্টেনাটা থেকে পাঠানো ওয়েভটাকে রিসিভ করতে পারছে তাহলে অবশ্যই ভালো লাগে না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার शुरू करते मीडियम मान लिखे दिल डिजिटलिंग मार्च मास 
তো ওই জন্য মানে এই ছোট মোট পয়েন্টগুলো যদি তোমরা দেখে নিয়ে করতে পারতে না দেখে নেবে তোমরা পয়েন্টগুলো এমন কোনো বড় ব্যাপার না যদি না হয় তাহলে আমি তোমাদের নোট দিয়ে দেব হ্যাঁ ওইটাই স্যার করে নোট দিয়ে দেবেন আর লিখে নেব খাতায় হ্যাঁ আমি নোট দিয়ে দেব নোটটা তুলে নিও ঠিক আছে ওই চারটা জিনিস স্যার একটু নোট দিয়ে দিলে লিখে নেব হ্যাঁ মানে কি বলতো তার জন্য আমি ক্লাসগুলো হ্যাম্পার করতে দিই না কারণ এখনো ওটা স্যার দিয়ে দাও একটু পড়ে নেব যে অসুবিধা হয় আপনাকে বলবো একটু স্যার বলে দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোন একটা ক্লাসের শুরুতে ওই ব্যাপার পয়েন্টগুলো আবার আমি আলোচনা করব ঠিক আছে হুম তোমরা তাহলে আমাকে মঙ্গলবার দিন সকালবেলা একবার মেসেজ করে দিও যে আমাকে এই নোটগুলো একটু দিতে ঠিক আছে তাহলে আমি চারটে জিনিসের এটা লিখে দেব তো হ্যাঁ অফিস যাওয়ার আগে পাঠাবে হ্যাঁ ওকে 8:00 টা দিকে পাঠিয়ে দেবে 8:00 টার দিক করে হ্যাঁ ठीक है सर ठीक है ओके ठीक है सर चलो तो अब आज के मोमेंट में इन्हें रिएक्शन दो ले गुड नाइट हां सर ओके गुड नाइट सर